ఒకవైపు కరోనా ప్రపంచ మొత్తాన్ని వణికిస్తూ ఎవరిని వారి పని చేసుకోనీకుండా అడ్డుపడుతుంటే పాకిస్తాన్ మాత్రం ముందు జాగ్రత్తగా కనీస చర్యలు తీసుకోలేక ఇప్పుడు విపరీతంగా నష్టపోయింది కరోనా వైరస్ భారత్ లోకి ప్రవేశించడం వల్ల దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగే సిరీస్ ను బీసీసీఐ నిలిపివేసింది ఆ తర్వాత ఈ నెల ఆఖరులో జరగాల్సిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ కూడా ఏప్రిల్ పదిహేను కు వాయిదా వేసింది బీసీసీఐ అలాగే ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సిరీస్ తో పాటు అన్ని దేశాలు క్రికెట్ ఫుట్బాల్ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ ను నిలిపివేస్తే పాకిస్తాన్ మాత్రం వారి దేశంలో జరిగే టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లీగ్ పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ ను అలాగే కొనసాగించారు పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ కు కరోనా అంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా యథాతథంగా జరగగా ఇదేమిటని ప్రపంచ ప్రజలంతా ఆశ్చర్యపోయారు చివరికి ఈ రోజు జరగాల్సిన నాకౌట్ అలాగే రెండు సెమీఫైనల్ అర్ధాంతరంగా నిలిపివేసి ప్రస్తుతానికి ఈ లీగ్ ను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలపడంతో అసలు ఇది ఏంటి అని అంతా తలగోక్కున్నారు ఇన్ని రోజులు ఎవరి మాటలు లెక్క చేయకుండా కొనసాగించిన క్రికెట్ లీగ్ ఉన్న ఫలంగా పాకిస్తాన్ ఎందుకు నిలిపివేసిందంటే ఒక్కసారిగా నిన్న ఒకే రోజు వారి దేశంలో దాదాపుగా నూట ముప్పై మందికి కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్లు తేలింది అంతకు ముందు యాభై కేసులు తేలిన పాకిస్తాన్ ఒకే రోజు నూట ముప్పై కేసులతో మొత్తంగా నూట మంది కరోనా బాధితులుగా పాకిస్తాన్ లో ప్రస్తుత కేసుల సంఖ్య ఇది కాగా పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ లో ఎంతో మంది పేరున్న ఇంటర్నేషనల్ ఆటగాళ్లు వచ్చి ఆడుతుంటారు వారి ఆటను చూసేందుకు విదేశీ అభిమానులు పాకిస్తాన్ కు తరలి వచ్చారు ఇంకే ముందు మైదానంలో ఆటగాళ్లు అటు ఫోర్లు సిక్సర్లతో రెచ్చిపోతుంటే స్టాండర్డ్స్ లో ప్రేక్షకుల ఉత్సాహంతో ఊగిపోతూ ఒకరికి ఒకరు కరోనా వైరస్ అంటించుకుంటూ ఉండిపోయారు దీంతో పాకిస్తాన్ కు చివరికి బుద్ధి వచ్చి లీగ్ ముగిసేందుకు కేవలం మూడు మ్యాచ్లు మిగులు ఉండగా వెంటనే దానిని ఆపివేసింది ఇప్పటికే కరోనా లక్షణాలు ఉన్న ఒక విదేశీ ఆటగాన్ని ముందు రోజే అతని దేశానికి పంపించినట్లు కూడా సమాచారం అదే గనుక నిజమైతే అతడితో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పంచుకున్న పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లకు మరియు మిగిలిన ఆటగాళ్లకు కూడా ముప్పు పంచి ఉంది చివరికి ఏం జరిగినా పాకిస్తానే బాధ్యత వహించాలి